হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আমি সাইফুর রহমান জোবার শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো আজকে কিন্তু আমরা আমাদের যে পরিণতি ফ্রি ক্লাসটি আছে সেটা নিয়ে চলে আসলাম তো তোমরা কে কোথা থেকে যুক্ত আছো এবং কোন কলেজ থেকে তোমরা এসএসসি পড়ছো সেটা একটু আমাকে জানাও প্রথম লাইভটি আমাদের কেটে গেছে ওকে हाँ तुम्हारा जानाओ जे के कौन कलेज थे आसो हाँ सानजिदा लीमा सवार आगे आज के कमेंट कर सानजिदा बा सानजिदा लीमा वालेकुम असलम अशराफुल इसलम मणिक बोल से कैमन आसो जी अलहमदुल्ला भलो आसि श्रावंती अख्तर वालेकुम असलम जी तुम्हारा एक जाओ के कौन कलेज थे आसो एवं परिणति आसले हाँ आज के हमें परिणति द्वित पत्र अध्याय तृत्य अध्याय आज के क्लस निब ओके श्रावणी अख्तर बोलते मुंशीगंज महिला कलेज थे ओके से मुंशीगंज महिला कलेज थे और सानजिद अलीमा से चाँदपुर सरकारी महिला कलेज थे अर्थात अभी जे जिला जिला जी बसाय से बसा थी क्योंकि आ से जिला आसे ओके ओके आलफा बोल से सर दिनपुर ओके बांगलेशर प्रति प्रान क्योंकि पासी सबाई के ओके तो एन क्लस शुरू करब तुम्हारा एक द्रुत जाओ ओके सानजिदा इलमा ओ सरि सानजिदा इलमा तो भाषा लीमा अच्छा जी होक नेत्रकोणा सरकारी कलेज कमार्सर छात्र क्लसटा मिस कर लम अच्छा अच्छा कमार्सर हम तो आसनीति प्रयोजन नाई फारिन इकबाल मेमर चंद के सर ओके हमें क्लसटा शुरू करते ओके क्लसटा शुरू कर दी तो आजकल ये क्लसटा तुम्हारा क्यों करो से हमें प्रथम देखे नेब एवं हे तुम्हारा एक द्रुत द्रुत एक शेयर कर दाओ ए बंधु के मेन्शन कर दाओ एक बंधुदे मेन्शन करो और शेयर कर दाओ तर क्यों आजकल क्लसटा शुरू कर देव तो प्रथम ही देखी हमें क्यों क्लसटा करब आजकल ये द्वित पत्र तृत्य अध्याय राजनैतिक व्यक्तित्व तो क्लसटा प्रथम हमें बहुनिवाचन अंशगुल्ला सल्व करब ठीक है प्रथम बहुनिवाचन प्रश्न समाधान बहुनिवाचन गुरुत्वपूर्ण तथ्य से तथ्य गुमे दीब ए सृजनशील गुरुत्वपूर्ण टपिक तपर हे सृजनशील भलो नम्बर पवार जो कौशल व उपाय हमें परिणति सबाई भाव अनेक लेखले टीचारा नम्बर देना और हे एगुला मानविक शिक्षार्थी सब समय एम एक धारणा पोषण करी जो हे मानविक स्टूडेंटरा हे ए प्लस पावा अनेक टाफ ये सब विषय क्योंकि ना तुम जो खूब अल्प लिखो और लेखाटा जदि तुम्हार खूब सुंदर ए मानसम्मत तो है तो हमें क्योंकि टीचार तुम्हें ए प्लस दीते बाध्य तो से ही जिनगूल क्योंकि एखे शिखा तपर देखो टाइम मैनेजमेंट अर्थात आप सातटा सृजनशील मात्र आढ़ाई घंटा सातटा सृजनशील दीते से ही कौशलगुल्लो आज के शिख ए शेष समय सर प्रस्तुति नवर जो गाइडलैन एवं एक ही साथ एच एस सी एवं विश्वविद्यालय प्रस्तुति एन तुम्हारा जरा एस एस सी चौबीस ए पचिस बैच तुम्हारा जरा आजकल क्लसटी कर तुम्हारा क्यों हे सामने विश्वविद्यालय प्रस्तुति ने जमन ढाका इूनिवार्सिटी तपर हे जहांगीरनगर इूनिवार्सिटी बीओपी गुच्छ राजशाही चट्टग्राम तो तुम्हारा जरा परिणति पढ़तेस जेने थको जो परिणति थे क्योंकि तुम यूनिवार्सिटी एडमिशन टेस्टगुल चार पाँचा कर प्रश्न पाता कि भलो ना जो तुम एखन थे तुम एस एस सी प्लस एडमिशन दुईटा प्रिपारेशन एक साथ ही नहीं पड़तेस अर्थात बाकी तीन मास तुम्हें से ही भाव परिश्रम कर लगते से ना ठीक है ओके তাহলে হ্যাঁ বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও এবং শেয়ার করে দাও আমরা একটু বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিব এবং শেয়ার করে দিব ঠিক আছে তো আমি হচ্ছে ক্লাসটা শুরু করতেছি হ্যাঁ আমি ক্লাসটা শুরু করতেছি তোমরা আমাকে দ্রুত বলো ওকে তো চলো আমরা একটু দেখি আচ্ছা তো প্রথমেই হচ্ছে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় পত্রে যে তৃতীয় অধ্যায় সৃজ এম সিকিউগুলো আছে গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ সেগুলো কিন্তু হচ্ছে আমরা এখন সলভ করে নিব তোমাদের কাজ হচ্ছে একটা করে শেয়ার দিয়ে দেওয়া ওকে 
এই যে ভাইয়েরা তোমাদের জন্য ফ্রি ক্লাস নিচ্ছে এত কষ্ট করে সেজন্য তোমরা একটা করে শেয়ার করে দিবে এবং পাঁচজন বন্ধুকে মেনশন করে দিবে কারণ হচ্ছে ভালো জিনিস হচ্ছে সবার সাথে শেয়ার করতে হয় ঠিক আছে সো আমরা পাঁচজন বন্ধুকে মেনশন করে দিব যাতে আমার পাঁচটা বন্ধু উপকৃত হতে পারে ওকে ওকে তো চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করি প্রথম যে প্রশ্নটা শেরে বাংলা একে ফজরুল হক ঋণ সালিসি বোর্ড কেন গঠন করেন ওকে শেরে বাংলা একে ফজরুল হককে আমরা চিনি উনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশে তার অনেক অবদান ওকে তো কেন তিনি ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করেন দেখো কৃষকদের সহজ সত্যি ঋণ প্রদানের জন্য তারপর হচ্ছে জমির উপর প্রজার মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষক প্রজাদের ঋণ তাল ঋণ ভার লাগবের জন্য এবং জমিদারি পথা উচ্ছেদের জন্য তাহলে তোমরা যারা দেখতেছ তারা দ্রুত কমেন্টে আমাকে জানাও যে এটার অ্যান্সার কি হবে ওকে হ্যাঁ বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও এবং এই তো সঞ্জিদা ইলমা সে কিন্তু শেয়ার করে দিছে অনেক অনেক ধন্যবাদ সঞ্জিদা ইলমা তোমাকে এবং যারা বাকিরা দেখছো তোমরাও হচ্ছে একটু শেয়ার করে দিবে এবং বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিবে হ্যাঁ এই তো একটু যারা দেখতেছ তারা শেয়ার করে দাও আর হচ্ছে অ্যান্সার করে দাও এক নাম্বার প্রশ্নের যে অ্যান্সারটা সেটা একটু অ্যান্সার করে দাও আমি দেখতে চাচ্ছি হ্যাঁ দ্রুত অ্যান্সার করো ভাই আমি ফার্স্ট টাইম ক্লাস করছি শর্মি অধিকারী ওকে হ্যাঁ এখানে অনেকেই আমাদের ফার্স্ট টাইম ক্লাস করতেছে কারণ হচ্ছে আমরা এসিসি এতদিন আমরা এসিসি তেইশ বেসের জন্য ক্লাস নিয়েছি এবং আমরা নর্মালি হচ্ছে এডমিশনের জন্য ক্লাস নেই তো এসিসি তেইশের জন্য আমরা ক্লাস নিয়েছি এখন কিন্তু আমরা এসিসি চব্বিশ এবং পঁচিশের জন্য ক্লাস নিচ্ছি ওকে তো তোমরা ডেইলি আমাদের ক্লাসগুলো পেতে হলে এই পেজটা ফলো করে রাখবে এবং লাইক বাটনে ক্লিক করে রাখবে তাহলে আমরা যখনই ক্লাস নিব তখনই আমাদের ফ্রি ক্লাসগুলো কিন্তু পেয়ে যাবে এই পেজে ওকে তো আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে দুটি বিশ্বাস কিন্তু ক নাম্বার বলছে একের ক হবে অর্থাৎ সে বলছে কৃষকদের সহজ সত্যে ঋণ প্রধানের জন্য ওকে তো আমরা দুটি বিশ্বাসের আচ্ছা তারপর হচ্ছে আলফা বলছে একের ডি অর্থাৎ সে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য বলছে আয়সা আবা বলছে ভাইয়া আসি ওকে অনেক ধন্যবাদ আপু তুমি একটু জানাও হ্যাঁ সঞ্জিদা ইলমা বলছে একের গ তারপর হচ্ছে আলফা বলছে একের ডি ওকে আমরা হ্যাঁ অ্যান্সার নিচ্ছি তোমরা যারা দেখতেছ তারা কিন্তু একটু দ্রুত দ্রুত একটু কমেন্ট করে জানাও আমাকে হ্যাঁ ভাইয়া পরিণতি প্রথম পত্র ক্লাস হবে আজকে আমরা যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস নিচ্ছি এসিসি চব্বিশ এবং পঁচিশের জন্য সেজন্য আমরা একটা সহজ অধ্যায় দিয়ে শুরু করলাম এবং আমরা ধীরে ধীরে এসিসি চব্বিশ এবং পঁচিশের জন্য পরিণতি প্রথম পত্র পরিণতি দ্বিতীয় পত্র একদম সবগুলা ক্লাস নিব ওকে এবং খুব সুন্দরভাবে আমি তোমাদের কিভাবে এম সিকিউ এবং রিটার্ন লিখতে হবে সেই জিনিসগুলা শিখিয়ে দেব ওকে তো আসো তারপরে দেখা যাচ্ছে আয়সা আবা বলছে হ্যাঁ তারপর নির্মল সিবি বলছে একের সি অর্থাৎ সে বলছে একের গ জাহিদুল ইসলাম আকাশ বলছে একের ক কিন্তু অ্যান্সার হচ্ছে ভাইয়া একের গ কারণ হচ্ছে ফজরুল হক ঋণ সালিসি বোর্ড কেন গঠন করেছে দেখো ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করেছে যাতে কৃষক প্রজাদের ঋণ ভার লাগব করার জন্য ঠিক আছে এটার জন্য হচ্ছে উনি ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করেছে এবার দেখো গণতন্ত্রের মানুষপত্র কাকে বলা হয় এটা আমরা যারা পড়েছি তারা জানি যে কাকে বলা হয় বলো তোমরা আব্দুল হামিদ খান বাসানি একে ফজরুল হক শহীদ সোরাওয়ার্দি সার সলিমুল্লাহ তোমরা এটা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও এবং আমি এসিসি এক্সাম দিতেছি তাও সলভ করার ট্রাই করছি জাহিদুল ইসলাম আকাশ বলছে ভাইয়া নামটা ভুল পড়েছেন কোন নামটা ভুল পড়েছি আচ্ছা আয়সা আবাহ বলছে আমার বারো তারিখে পরীক্ষা দুটি বিশ্বাস বলছে সি অর্থাৎ বলছে শহীদ সৌরভ দি ওকে আচ্ছা তোমরা যারা হচ্ছে এখন এসিসি তেইশ বেস যারা তারা তারা ক্লাস করতেছ তোমাদের কিন্তু আজকে ক্লাস করার দরকার নেই কারণ হচ্ছে আমি তোমাদের জন্য পরীক্ষা ঠিক আগে আগে ক্লাস নিব ঠিক আছে সো আজকে আর যদি তোমার সময় থাকে তাহলে তুমি ক্লাসটা করতে পারো হ্যাঁ আলফা বলছে দুইয়ের গ অর্থাৎ সে বলছে হোসেন শহীদ সৌরাওয়ার্দি শর্মি অধিকারী বলছে দুইয়ের সি অর্থাৎ শহীদ সৌরাওয়ার্দি আচ্ছা জিহাদুল ইসলাম আকাশ আচ্ছা সরি ভাইয়া আমি হয়তো দ্রুত পড়ার সময় হয়তো মিস স্পেল করছি আচ্ছা নির্মল সিবি বলছে দুইয়ের সি 
আচ্ছা তো আমরা অ্যানসার হিসেবে দুই এর সি নিলাম শহীদ সোহরাওয়ার্দী ওকে তো তোমরা কিন্তু ভালো অ্যান্সার করতেছো আমি দেখতেছি আমি একটা হচ্ছে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের সুবিধার্থে একটা অ্যানাউন্স করতে চাই সেটা হচ্ছে আজকের ক্লাসটা আজকে যেহেতু আমার প্রথম ক্লাস ওকে আজকে যেহেতু আমার প্রথম ক্লাস সেজন্য আমি তোমাদেরকে একটা সুন্দর প্রস্তাব দিচ্ছি ওকে সেটা হচ্ছে তোমরা যারা বেশি বেশি শেয়ার করবে যারা বেশি বেশি শেয়ার করবে এবং বন্ধুদেরকে মেনশন করবে বন্ধুদেরকে অবশ্যই পাঁচজন ঠিক আছে অবশ্যই পাঁচজন বন্ধুকে মেনশন করবে এবং যারা বেশি বেশি সঠিক কমেন্ট করবে সঠিক কমেন্ট করবে সেই তিনজনকে আমরা হচ্ছে প্রাইজ দিব ঠিক আছে তো আমরা পরের যে ক্লাস হবে সেই ক্লাসে কিন্তু হচ্ছে তিনজনের নাম অ্যানাউন্স করব এবং তোমাদের তোমরা আমাদের এই কাজগুলো করতেছো কি না সেটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের যারা মনিটরিংয়ে আছে তারা দেখবে এবং পরবর্তীতে যে ক্লাসটা হবে সেখানে আমি নাম অ্যানাউন্স করব এবং হচ্ছে তোমাদের গিফট দিয়ে দেওয়া হবে ওকে তো তোমরা একটু দ্রুত সবাই শেয়ার করে দাও এবং হচ্ছে বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও চলো দেখে নেই তাহলে তোমার বন্ধুদেরও কিন্তু ক্লাসে আসতে পারবে আচ্ছা হ্যাঁ এবার বলো দেশবন্ধু কাকে বলে শহীদ সোহরাওয়ার্দি দেশবন্ধু আর কি কাকে বলা হয় প্রশ্নটা হবে এমন দেশবন্ধু কাকে বলা হয় তো শহীদ সোহরাওয়ার্দি চিত্রঞ্জন দাস নবাব আব্দুল লতিফ আব্দুল হামিদ খান বাসানি তোমরা আমাকে দ্রুত সঠিক অ্যান্সার জানাও জিহাদুল ইসলাম আকাশ বলছে ভাইয়া আমি কিন্তু নতুন এই ক্লাসে ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আমি ভালো সুরাইয়া শেখ বলছে ভাইয়া এস এস সি পরিণীতি ক্লাস নিয়েন হ্যাঁ এস এস সি জন্য অবশ্যই পরিণীতি ক্লাস নিব আপু ওকে ভাইয়া এস এস সি তেইশ পরিণীতি লাইভ ক্লাস ওকে দুটি বিশ্বাস বলছে তিনের খ অর্থাৎ সে বলছে চিত্রঞ্জন দাস আর শর্মী অধিকারী বলছে চারের এ অর্থাৎ সে বলছে শহীদ সোহরাওয়ার্দি নির্মল সিবি বলছে তিনের বি অর্থাৎ সে বলছে চিত্রঞ্জন দাস আলফা বলছে তিনের বি তারপর হচ্ছে রিজুয়ান আফরিন রিচি সেও বলছে তিনের বি ওকে মাসুদ আল মামুন সে বলছে তিনের বি ওকে আমরা কিন্তু দেখতেছি সানজিদা ইলমা সে কিন্তু অনেক বন্ধুদেরকে মেনশন দিচ্ছে এবং এমনও হতে পারে সেই কিন্তু আমাদের গিফট পেয়ে যেতে পারে ওকে ভাইয়ার নামটা কি আমার নাম হচ্ছে সাইফুর রহমান জুবায়ার ওকে আচ্ছা সানজিদা ইলমা তিনের খ তো অ্যান্সার হিসেবে আমরা যেটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে তিনের বি চিত্রঞ্জন দাস ঠিক আছে দেশবন্ধু চিত্র চিত্রঞ্জন দাসকে বলা হয় দেশবন্ধু কারণ হচ্ছে তিনি তার ওই সময়ের দিকে তিনি হচ্ছে ওকালতি করে অনেক টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারতেন এবং করেছেন কিন্তু তিনি কিন্তু সমসাময়িক সেই ওকালতি ছেড়ে দিয়ে পরবর্তীতে রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং তার অনেক টাকা পয়সা তিনি কিন্তু হচ্ছে গরিব দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেন সেজন্য তাকে কিন্তু দেশবন্ধু হিসেবে ডাকা হয় ওকে তো হ্যাঁ এই যে জিহাদুল ইসলাম আকাশ কিন্তু বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিয়েছে তো তোমরা একটু দ্রুত বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও এবং শেয়ার করে দাও তো চলো আমরা পরবর্তী প্রশ্নটা দেখি কার নেতৃত্বে তমুদ্দুন মজলিস গঠিত হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন হ্যাঁ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং আমি তোমাদেরকে বলে রাখছি আজকের ক্লাসটি যারা করবে তাদেরকে আমি শুধুমাত্র শুধুমাত্র এস এস নয় এস এস সির পরে এডমিশনে তোমরা কিভাবে প্রিপারেশন নিবে এবং এখন থেকেই তোমরা আসলে কিভাবে নিজেকে গঠন করবে সেই টিপসগুলো কিন্তু দিব যেহেতু আমি নিজে একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তো কিভাবে তোমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে পারো বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে পারো সেই জিনিসগুলো আমি কিন্তু তোমাদেরকে জানাবো তো তোমাদের কোনো কিছু যদি জানার থাকে তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো ওকে আচ্ছা তো রিজওয়ানা আফরিন রিচি বলছে চারের এ সে বলছে চারের এ অধ্যাপক আবুল কাশেম মাসুদ আল মামুন বলছে চারের এ সানজিদা ইলমা বলছে চারের ক আলফা বলছে চারের ক হ্যাঁ 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 বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও মাসুদ আল মামুন কিন্তু বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিয়েছে ওকে ওকে তাহলে আমরা চারের আর কোনো অ্যান্সার পাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে দেখো এটা হবে অধ্যাপক আবুল কাশেম কারণ হচ্ছে এই অধ্যাপক আবুল কাশেম তৎকালীন সময়ে তিনি কিন্তু এই যে তমুদ্দিন মজলিস এই একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এটা হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটা কেন গঠন করা হয়েছে 
বা আমাদের যে পূর্ব পাকিস্তান তখন আমরা ছিলাম উনিশশো সালের দিকে তখন কিন্তু হচ্ছে আমাদের বাংলা ভাষা বাংলা হবে নাকি আমাদের সরি আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা নাকি ঊর্ধ্ব এমন একটা পুস্তিকা কিন্তু তারা প্রকাশ করেছিল আমাদের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তো তারা কিন্তু হচ্ছে এই তমুদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেছিল মূলত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ঠিক আছে এবং এই অধ্যাপক আবুল কাসেম ছিলেন একজন তরুণ অধ্যাপক একজন তরুণ অধ্যাপক এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন ওকে তো এটা কিন্তু আমরা অ্যান্সারটা জেনে গেলাম এবং আমরা কিন্তু বিস্তারিত জানতেছি যাতে করে পরবর্তীতে আমরা সৃজনশীল লেখার ক্ষেত্রে সেটা কাজে লাগাতে পারি ওকে তাহলে চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি ওকে দেখো তারপরের প্রশ্নটা হচ্ছে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন চলো এই অ্যান্সারটা আমরা জেনে নিই হ্যাঁ একটু আমরা হচ্ছে আমরা কিন্তু হচ্ছে যারা যারা শেয়ার দিচ্ছ তোমরা একটু কমেন্টে ডান লিখে জানাও যারা যারা শেয়ার করতেছ তোমরা কমেন্টে ডান লিখে জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কারা কারা কমে শেয়ার করতেছ এবং যারা যারা বন্ধুদেরকে মেনশন দিচ্ছ আমি কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি ওকে তো চলো মালানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন পাবনা সিরাজগঞ্জ ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখছি বিগত বছর প্রশ্নে মানে এসে থাকে তো একটু আমরা সবাই দেখব এবং তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে আসলে তোমাদের জন্য কোন প্রশ্নগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভাই আমরা পিডিএফ দিব অবশ্যই তোমরা একটু শেয়ার করে দাও আমরা পিডিএফ দিব এবং আমাদের একটা গ্রুপ আছে গ্রুপটার নাম হচ্ছে আই এডুকেশন অফিসিয়াল গ্রুপ ওকে আই এডুকেশন অফিসিয়াল গ্রুপ এমন একটি গ্রুপ আছে সেই গ্রুপটা কিন্তু হচ্ছে সেই গ্রুপে আমাদের এই পিডিএফটা দেওয়া হবে সেই গ্রুপে আমাদের এই পিডিএফটা দেওয়া হবে হ্যাঁ এই তো আলফা কিন্তু শেয়ার ডান করে দিয়েছে তোমরাও শেয়ার ডান করে দাও ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের জন্য এই সুন্দর স্লাইডটি দিয়ে দিব গ্রুপে ওকে তো দেখি কি অ্যান্সার দিয়েছ দুটি বিশ্বাস দুটি বিশ্বাস বলছে পাশের খ অর্থাৎ সে বলছে সিরাজগঞ্জ নির্মল সঞ্জিদা ইলমা বলছে পাশের খ তানজিনা ইসলাম মুক্তা বলছে পাশের খ মিম মনি বলছে পাঁচের বি মাসুদ আল মামুন বলছে পাঁচের বি আলফা স্যার আপনার আপনার এত সুন্দর চুলের রহস্য কি না আমার সুন্দর চুলের রহস্য না আসলে আমার আশেপাশে অনেক লাইট সেই জন্য আমাকে আমার চুলের এত সুন্দর রহস্য দেখাচ্ছে ঠিক আছে এটাই আমার চুলের সুন্দর রহস্য ওকে তো হ্যাঁ পাশের অ্যান্সারটা আমরা একটু দেখে আসব ওকে সবাই যেহেতু সিরাজগঞ্জ বলছে আমি অ্যান্সার হিসেবে সিরাজগঞ্জ নিয়ে নিচ্ছি ওকে পাশের খ হ্যাঁ এবার চলো আমরা খুবই জনপ্রিয় একটা উদ্ধৃতি বুলেটের চেয়ে ব্যালটের শক্তি বেশি বুলেটের চেয়ে ব্যালটের শক্তি বেশি সামনে যেহেতু ইলেকশন এই প্রশ্নটা কিন্তু আসতেই পারে তোমার যে কোনো পরীক্ষায় ওকে তো এই উক্তিটি কে করেছেন সেটা আমরা একটু দেখে আসব একে ফজরুল হক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নবাব আব্দুল লতিফ সলিমুল্লাহ এবং তোমরা যারা ক্লাসটা করতেছ ক্লাস আমরা ক্লাসটা কিন্তু খুব আজকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাইস্ট ল্যান্ডি হবে এই ক্লাসটা এবং এই এম সি কিউ পনেরোটা এম সি কিউ সলভের পরে কিন্তু আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে দিব এই অধ্যায়ের ঠিক আছে তো তোমরা আশা করি শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবে ওকে হ্যাঁ তোমরা অ্যান্সার করো তারপর আমি জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে এমনও হতে পারে যে তুমি আসলে যে তথ্যগুলো জানতে না বা তুমি আসলে বই অনেকে হচ্ছে আমরা চব্বিশ পঁচিশ আমাদের পরীক্ষা আরও অনেক পিছনে আরও ছয় সাত মাস পরে সেই সেই জন্য হয়তো আমরা অনেক দিন বই পড়িও না তো এতক্ষণ এখন হয়তো আমরা কি করতাম এখন আমরা বসে বসে মানে হচ্ছে স্ক্রোলিং করতাম ফেসবুকিং করতাম তারপরে হচ্ছে একটু ইউটিউব দেখতাম অথবা বান্ধবীর সাথে কথা বলতাম বা হচ্ছে বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতাম তো সেই কাজটা না করে আমরা কিন্তু এখন একটু পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতেছি এবং পরবর্তীতে আমরা আমাদের কেরিয়ার গঠনে আরও কোন কোন কিভাবে আমাদের পদক্ষেপগুলো ফেলবো সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমরা আজকে জানতে পারি তো তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশ্ন কিন্তু আজকে রাখতে পারো ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের সেগুলোর অ্যান্সার দিব নির্মল সিবি সে বলছে ডান অর্থাৎ সে শেয়ার দিয়ে দিয়েছে দুটি বিশ্বাস বলছে সয়ের খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি আলফা বলছে সয়ের খ নির্মল সিবি সয়ের খ মাসুদ আল ইসলাম মামুন আল বলছে সয়ের বি বুলেট হচ্ছে ব্যালটের শক্তি বেশি তো আব্রাহাম লিঙ্কন করেছেন এটা বলছে সঞ্জিদা ইলমা অ্যাকচুয়ালি বুলেটের চেয়ে ব্যালটের শক্তি বেশি এটা বলেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি এটা বলেছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ওকে এই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি কিন্তু তোমাদের বইয়ের একটা অংশ আচ্ছা এবার চলো আমরা কিন্তু নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি
এবার দেখো লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে খুবই সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন লাহোর প্রস্তাব লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে চলো আমরা একটু দেখে আসি হ্যাঁ তোমরা জাস্ট একটু শেয়ার করে দিবে এবং বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিবে এবার বলো লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন কে হুসেন শহী সোহরাওয়ার্দি এ কে ফজলুল হক স্যার সলিমুল্লাহ জিন্না জুবায়ের আহমেদ বলছে বান্ধবীও নাই অন্য কিছু নাই শুধু বারো তারিখে পরীক্ষা আছে আসলে আমাদের জীবনটাই এমন দুই দিনের দুনিয়ায় দুইশো দিন পরীক্ষা ঠিক আছে আমাদের ব্যাপারটাই এমন তো কিচ্ছু করার নাই যতদিন জীবিত আসি ততদিন পরীক্ষা দিয়ে যাব ওকে মিম মনি বলছে সাতের খ অর্থাৎ একে ফজরুল হক সানজিদা ইলমা বলছে সাতের খ একে ফজরুল হক দুতি বিশ্বাস বলছে সাতের ডি অর্থাৎ সে বলছে জিন্না শর্মি অধিকারী বলছে সাতের বি অর্থাৎ একে ফজরুল হক আলফা বলছে সাতের খ ওকে আচ্ছা এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন একে ফজরুল হক ওকে একে ফজরুল হক উনিশশো সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ সেখানে নিহিত ছিল কারণ হচ্ছে এই লাহোর প্রস্তাব উনিশশো সালে যে প্রস্তাবটা করা হয় এখানে তিনি এখানে তিনি আলাদা কিছু স্টেটস এখানে তিনি কিন্তু ধর্মভিত্তিক আলাদা রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে আমরা একটা আমরা যারা মুসলিম ধর্মগোষ্ঠী আছি আমাদের জন্য আলাদা স্টেটস চাই ঠিক আছে তার মানে যেখানে একটা স্বাধীন বাংলাদেশের কথা কিন্তু বলা ছিল কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্না যিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের একজন নেতা অভিসংবাদিত নেতা তো তিনি কিন্তু হচ্ছে এখানে বলে মানে একটু চালাকি করছে তিনি তিনি কিন্তু চালাকি করছেন বলে বললেন যে না আসলে একে ফজরুল হক স্টেটের কথাই বলেছেন কিন্তু টাইপিংয়ের কারণে সেটা স্টেটস হয়ে গেছে এবং এটা হচ্ছে টাইপিং মিস্টেক সো সেটা বলে কিন্তু সে তিনি সেটাকে ধামাচাপা দিয়ে দেন এবং এই জন্যই কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের জন্য একটা দুইটা মানে হচ্ছে বাংলাদেশ আর হচ্ছে বাংলাদেশ আর হচ্ছে পাকিস্তান দুইটা বারোশো মাইল দূরের দুইটা দেশ কিন্তু একই নামে হয় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু জিন্না যদি এই ব্যাপারটা না করতেন এই মানে হচ্ছে এই চালাকিটা না করতেন তাহলে কিন্তু তখনই বাংলাদেশ নামে একটা স্বাধীন দেশ হতো আমাদেরকে আর পাকিস্তানের আন্ডারে চব্বিশ বছর সুশীত নিপীড়িত নির্যাতিত হতে হতো না ঠিক আছে তো এখানে এটাই ছিল ওকে তো এটা তাহলে আমরা জানলাম যে একে ফজরুল হক উনিশশো সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখবে এটা দিয়ে তোমাদের প্রতিবারই একটা একটা সৃজনশীল আসবে আচ্ছা তো এবার চলো কাকে মজলুম জননেতা বলা হয় আমরা আটের অ্যান্সারটা একটু দেখব আমরা আটের অ্যান্সারটা একটু দেখব তোমরা একটু শেয়ার করে দাও এবং বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি সানজিদা ইলমা বলছে আটের ডি অর্থাৎ সে বলছে ভাসানি দুটি বিশ্বাস বলছে আটের ডি আলফা বলছে আটের ডি জোবায়ের আহমেদ বলছে আটের ডি নির্মল সিবি বলছে আটের ডি তো হ্যাঁ মজলুম জননেতা আসলে বলা হয় কাকে ভাসানিকে মালো না ভাসানিকে কারণ তিনি কিন্তু কৃষকের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং কোন কাজে হচ্ছে কৃষকদের সুবিধা হবে এবং কোন কাজ করলে কৃষকরা সুখে থাকবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু তিনি চিন্তা ভাবনা করেছেন তিনি কিন্তু হচ্ছে একটা সময় পাঞ্জাবি পাজামা পরতেন এবং পরবর্তীতে তিনি যখন দেখলেন যে তিনি হচ্ছে তিনি আসলে কৃষকদের নেতা তো সেই এই জন্য কিন্তু তিনি এক সময় পায়জামা ছেড়ে লুঙ্গি পরা শুরু করেন তারপর কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত তিনি শুধু লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরেছেন তিনি কিন্তু আর কখনো পায়জামা পরেন নাই তো এই জন্য হচ্ছে উনি আসলে কেউ যদি কখনো একটা নেতা হয় তাকে কিন্তু দেখতে হয় তা তাকে আসলে কারা ফলো করতেছে তার যে ফলোয়ার তারা আসলে কেমন সেই জিনিসগুলো দেখেই কিন্তু সেই নেতাকে নেতৃত্ব দিতে হয় তো তিনিও কিন্তু এমনই একজন নেতা ছিলেন যিনি কৃষকের নেতা ছিলেন এবং কৃষকরা যেভাবে চলে সেভাবেই তিনি চলেছিলেন এজন্য তাকে বলা হয় মজলুম জননেতা ওকে তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এবার আসো আমরা নেক্সট প্রশ্ন দেখি ওকে নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে দেখো ফরাইজি আন্দোলন মুসলমানদের মনে 
কি জাগ্রত করে আমরা কিন্তু ফরাইজি আন্দোলন দেখেছিলাম তোমরা আমাকে একটু জানাও যে ফরাইজি আন্দোলন কে করেন ফরাইজি আন্দোলনের মূল হোতা কে এবং এই প্রশ্নটার উত্তর জানাও যে মুসলমানদের মনে কি জাগ্রত করেছিল ফরাইজি আন্দোলন শ্রাবণী ভৌমিক বলেছে বারো তারিখে পরীক্ষা পরিণীতি শ্রাবণী ভৌমিক তুমি কি এসএসসি তেইস নাকি চব্বিশ একটু জানাও তুমি খুব সম্ভবত এসএসসি তেইশ তো আমরা কিন্তু আজকে ক্লাসটা নিচ্ছি এসএসসি চব্বিশ এবং পঁচিশের জন্য ওকে ফরাইজি আন্দোলন মুসলমানদের মনে কি জাগ্রত করে হিংসা দায়িত্বশীলতা আত্মবিশ্বাস মমত্ববোধ আমি একটু অ্যান্সারটা দেখতে চাচ্ছি ওকে আমরা এখন নয় নাম্বারে আসি হ্যাঁ আলফা বলছে নয়ের গ অর্থাৎ সে বলছে আত্মবিশ্বাস দুটি বিশ্বাস বলছে হাজি শরীয়তুল্লাহ নয়ের গ হ্যাঁ হাজি শরীয়তুল্লাহ সে কিন্তু অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ফরাইজি আন্দোলনের মূল হোতা ছিলেন হাজি শরীয়তুল্লাহ ওকে তাহলে এটা কিন্তু আমরা জানতে পারলাম এবং শ্রাবণী ভৌমিক বলছে দুই হাজার তেইশ আচ্ছা শ্রাবণী ভৌমিক আপু আমরা কিন্তু পরিণীতির আগে কিন্তু আবার ক্লাস নিব তোমাদের জন্য সো তুমি যদি এখন সামনে অন্য কোনো পরীক্ষা থাকে তুমি সেটার পরও পরও আমরা কিন্তু পরবর্তীতে পরিণীতির ক্লাস আরও নিব জুবায়ের আহমেদ বলছে হাজি শরীয়তুল্লাহ ধন্যবাদ আলফা বলছে হাজি শরীয়তুল্লাহ সানজিদা ইলমা বলছে নয়ের গ ভাইয়া সিকিউ লেখার কৌশলটা একটু শেখাতেন হ্যাঁ আমাদের মাত্র পনেরোটা এম সিকিউ পনেরোটা এম সিকিউর পরে আমরা সেই জিনিসগুলো তোমাদেরকে দেখাবো ওকে আচ্ছা এটার অ্যান্সার হবে আত্মবিশ্বাস ঠিক আছে এটার অ্যান্সার হবে আত্মবিশ্বাস আমরা জানি যে ফরাইজি শব্দটা এসেছে ফরজ থেকে এবং ফরজ অর্থ হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় পালনীয় ঠিক আছে অত্যাবশ্যকীয় পালনীয় যে জিনিসগুলো আমাদেরকে পালন করতে হবে ঠিক আছে সেগুলাই তারপরে দেখো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে কে প্রথম গণবিদ্রোহ গড়ে তোলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে কে প্রথম গণবিদ্রোহ গড়ে তোলেন তিতুমির মাওলানা ভাসানী হাজি শরীয়তুল্লাহ সার সৈয়দ আহমেদ আমরা এখন দশের অ্যান্সারটা একটু দেখব হ্যাঁ সবার আগে কিন্তু হচ্ছে জোবায়ের আহমেদ একদম জোবায়ের আহমেদ কিন্তু প্রতি বলে বলে ছয় মারতেছে সে কিন্তু খুব ভালো একদম সঠিক অ্যান্সার দিচ্ছে জোবায়ের আহমেদ সে বলতেছে দশে তিতুমির হবে তারপর হচ্ছে দুটি বিশ্বাস সেও বলতেছে তিতুমির হবে তারপর হচ্ছে মাসুদ মামুন বলছে তিতুমির আলফা বলছে তিতুমির নির্মল সিবি বলছে তিতুমির মাসুদ আল মামুন বলছে তিতুমির ওকে শ্রাবণী ভৌমিক কাল ইসলামের ইতিহাস পরীক্ষা আচ্ছা তাহলে তুমি ইসলামের ইতিহাস পড়ো ওকে ওকে আমরা অ্যান্সারটা নিচ্ছি যে এটা হবে তিতুমির ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিরুদ্ধে কে প্রথম গণবিদ্রোহ গড়ে তোলেন সেটা হবে তিতুমির ওকে ও সরি আচ্ছা তো তোমরা যারা হচ্ছে এখানে এসিসি চব্বিশ এবং পঁচিশ আসো তোমাদের জন্য কিন্তু আমাদের আই এডুকেশন যে আই এডুকেশন প্রোগ্রাম কিন্তু হচ্ছে কিছু ওয়ান শট প্রোগ্রাম আছে যেমন হচ্ছে মানবিক তোমরা যারা মানবিক বিভাগের তাদের জন্য দেখো আমাদের একটা কোর্স আছে এবং সেটা হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্রে বিশটা ক্লাস বাংলা দ্বিতীয় পত্রে বিশটা ক্লাস ইংরেজি প্রথম পত্রে পঁচিশটা ক্লাস এবং ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে বিশটা ক্লাস এবং আইসিটির জন্য তিরিশটা ক্লাস অর্থাৎ যেগুলো হচ্ছে তোমরা সায়েন্স কমার্স আর্টস সবাই করতে পারবে বাংলা ইংরেজি এবং আইসিটি অর্থাৎ এখানে কিন্তু প্রায় একশো প্লাস ক্লাস আছে এবং তোমরা যাদের হচ্ছে অর্থনীতি পরিণীতি যুক্তিবিদ্যা ইতিহাস ভূগোল এই বিষয়গুলোতে তোমাদের যাদের প্রবলেম আছে এগুলো কিন্তু তোমরা এখানে পাবে অর্থনীতি পঁচিশটি পরিণীতি পনেরোটি যুক্তিবিদ্যা পনেরোটি ইতিহাস পনেরোটি ভূগোল পনেরোটি অর্থাৎ এই যে আমাদের কোর্সটায় কিন্তু একজন মানবিক স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি সারা বছর প্রাইভেট না পড়ে মাত্র একটা কোর্স কোর্স ফিতে তুমি কিন্তু পুরো কোর্সটি পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে তো আমাদের এখানে কি কি পাবে লেকচারশিট পিডিএফ এম সিকিউ সিকিউ ফাইনাল মডেল টেস্ট ডেইলি কুইজ সো সব কিন্তু এখানে পাচ্ছ এবং কোর্স ফি কিন্তু এখন মাত্র দুই হাজার দুইশো টাকা ডিসকাউন্টে ঠিক আছে সো যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু এখনই ভর্তি হয়ে যেতে পারো ওকে এখানে কিন্তু হচ্ছে ইনশাল্লাহ খুব ভালো সার্ভিস পাবে ওকে তারপর হচ্ছে 
তোমরা যারা হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়ান শট প্রোগ্রাম হিসেবে বাংলা ইংরেজি এবং আইসিটি চাও যারা শুধুমাত্র হচ্ছে ধরো মানবিকের অন্য কোনো সাবজেক্ট চাচ্ছ না শুধুমাত্র বাংলা ইংরেজি এবং আইসিটি চাচ্ছ তাদের জন্য কিন্তু আমাদের এমন একটা প্রোগ্রাম আছে সেটা মাত্র সতেরোশো নিরানব্বই টাকা অর্থাৎ মাত্র আঠারোশো টাকাতে পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে সো এটা কিন্তু তোমরা দেখতে পারো এবং কোর্স শুরু হবে দশ অক্টোবর থেকে আর কোর্সের মেয়াদ এইচএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত এই কোর্স চলবে ওকে তাহলে চলো আমরা হচ্ছে তারপরে আমাদের যে ক্লাসটা সেটা দেখতেছি ওকে চলো দেখো তারপরে প্রশ্নটা হচ্ছে শেরে বাংলা ফজরুল হক কোথায় জন্মগ্রহণ করেন শেরে বাংলা ফজরুল হক কোথায় জন্মগ্রহণ করেন বরিশাল জালকাঠি ভোলা বরগুনা এই প্রশ্নটা কিন্তু বিগত বছরে অনেকবার এসেছে ঠিক আছে তো এই প্রশ্নটা একটু গুরুত্বপূর্ণ ওকে আলফা বর্ষা স্যার ক্লাসগুলো কতদিন হবে জানতে পারি হ্যাঁ ইনশাল্লাহ এই ক্লাসগুলো হচ্ছে আমরা একদম তোমাদের পরীক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সময়ে চালিয়ে নেব ইনশাল্লাহ তারপরে মাসুদ মামুন বলছে বলে বলে ছয় মারতেছে জোবাইর আহমদ আচ্ছা আলফা বলছে জোবাইর ভাই আপনাকে ওপেনিং করানো হবে আপনি কি রাজি হ্যাঁ আমি সব সময় ওপেনিংই করি ঠিক আছে আমি হচ্ছে থার্ড ফোর্থে খেলি না আমি সবসময় ওপেনিংই করি ওকে নির্মল সিবি বলছে আমি দুই হাজার তেইশ ওকে যারা দুই হাজার তেইশের আসো তোমাদের এখন হয়তো পরীক্ষা চলতেছে তোমরা অন্য পড়াশোনা করতে পারো যদি এই সাবজেক্টের কোনো ক্লাস মানে পরীক্ষা এখন না থাকে আচ্ছা স্বর্মী অধিকারী বলছে এগারোয়ের অর্থাৎ সে বলছে বরিশাল দুটি বিশ্বাস বলছে এগারোয়ের ক সেও বলছে বরিশাল আলফা এ বলছে এগারোয়ের ক বরিশাল জোবায়ের আহমেদ বলছে বরিশাল নির্মল সিবি বলছে এগারোয়ের এ বরিশাল ওকে তো আমরা কিন্তু জানি যে শের বাংলা একে ফজরুল হক বরিশালের পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ঠিক আছে আমরা কিন্তু জানি এবং বেশিরভাগই হচ্ছে বেশিরভাগ জ্ঞানীগুণী লোকই কিন্তু বরিশাল বিভাগে জন্মগ্রহণ করেন তো তোমরা যদি কেউ বরিশালে আসো বা বরিশালে থাকো তারা কিন্তু আমাদেরকে জানাতে পারো এবং বরিশাল আসলে এমন একটা জেলা যেখানে মনে করো বা বিভাগ বরিশাল তো আসলে বিভাগ জেলা তো পরে বাট আগে আমি টোটাল হিসাবটা করলে হচ্ছে সেটা একটা বিভাগ তো এই বরিশাল বিভাগের মানুষের মন কিন্তু হচ্ছে লঞ্চের সমান বড় ঠিক আছে তাদের মন একদম লঞ্চের সমান বড় তোমার যদি একটা বরিশাল মনে করো বন্ধু বা বান্ধবী থাকে তাহলে কিন্তু তুমি তাকে এখন মেনশন দিয়ে জানাতে পারো কারণ হচ্ছে আসলেই বরিশালের মানুষের মন অনেক উদ্ধার এবং তুমি যদি দেখো বরিশালে কিন্তু আসলে এখন কিন্তু বর্তমানে আমরা যেটা জানি যে বরিশালের মেয়েরা ওয়াইফ মেটেরিয়াল হিসাবে অনেক অনেক ভালো কারণ হচ্ছে তারা কিন্তু এখন বিবাহ বিচ্ছেদে সবচেয়ে কমে আসে বরিশাল ঠিক আছে আর সবচেয়ে বেশি হয় রাজশাহীতে বিবাহ বিচ্ছেদ তো সেই জন্য তুমি যদি বিয়ে করে চিন্তা ভাবনা করো সেই জন্য তুমি কিন্তু বরিশালকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হিসেবে রাখতে পারো এবং বরিশালে দেখো খাদ্য শস্য দিক দিয়ে চিন্তা করলে তারপরে শিক্ষার দিক দিয়ে চিন্তা করলে সব দিক দিয়ে কিন্তু বরিশাল এগিয়ে আসে ঠিক আছে শিক্ষায় এক সময় শীর্ষ বিভাগ ছিল বরিশাল তো বরিশাল আসলে অনেক সব দিক দিয়ে অনেক ভালো তো ঠিক আছে বরিশালে অনেক সুনাম করলাম যারা বরিশালের আসো তারা একদিন আমাকে ইনভাইট করতে পারো আচ্ছা তো এটার আনসার কিন্তু বরিশাল এবার আসো বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস কবে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস কবে জানাও বরিশাল আমরা কিন্তু জোবায়ের আহমেদকে পেয়ে গেছি তার নামও আমার সাথে একটু মিলে জোবায়ের আহমেদ তো সে কিন্তু আমাকে জানাতে পারে বরিশাল ঠিক আছে আমি বরিশালে ঘুরতে আসছি আলফা ওকে মাসুদ আল মামুন বলছে বিয়া করলে বরিশালের মেয়েই করব ঠিক আছে আমাদেরকে দাওয়াত দিও আমরাও যাব জোবার আহমেদ একটা বরিশালে ঠিক করে দেন ভাই আচ্ছা আচ্ছা শিফাত আল ফাহিম জীবনমুখী উপদেশ হ্যাঁ শিফাত আল ফাহিম তুমিও এটা মেনটেন করতে পারো সঞ্জিদা ইলমা বলছে চাঁদপুরের একটু সুনাম করেন চাঁদপুর নিয়ে আর কী বলবো কি বলবো আসলে চাঁদপুরের সবাই চাঁদ ছেলে হোক মেয়ে হোক আর চাঁদপুরের মানুষকে যারা জীবনসঙ্গী হিসেবে পায় তাদের কিন্তু আসলে জীবনটাই চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে যাবে এখানে আর কিছু বলার নাই ঠিক আছে ওকে বেশি বেশি করে ইলিশ খেতে পারবে একদিন তারপরে দুই দিন ঈদ ঈদ করতে পারবে চাঁদপুরে যাদের শ্বশুর বাড়ি তারা কিন্তু দুই দিন ঈদ করতে পারে ঠিক আছে তো এই সুযোগ যারা মিস করতে না চায় তারা কিন্তু চাঁদপুরে আসবে ওকে এবার আসো পারমিতা প্রজ্ঞা ফোর্টি ফাইভ এটা এখন শেষ পঞ্চাশের দিকে 
ওকে তাহলে আমরা কিন্তু দ্রুতই টি শেষ করব পারমিতা প্রজ্ঞা বলছে 12 এর গো অর্থাৎ সে বলছে 10 জানুয়ারি সানজিদ ইলমা বলছে 12 এর গো জোবায়ের আহমেদ বলছে 10 জানুয়ারি মাসুদ আল মামুন বলছে 12 এর সি অর্থাৎ 10 জানুয়ারি ওকে ওকে সানজিদ ইলমা সুন্দর কমপ্লিমেন্ট ওকে স্যার বিয়ে করলে চাঁদপুর গ্রাম চাঁদপুর যাওয়ার বছর ছিলাম ওকে ওকে তো বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হচ্ছে 10ই জানুয়ারি 1972 এটা কিন্তু আমরা জানি আর যদি আরেকটু বিস্তারিত জানতে চাই সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কিন্তু পাকিস্তানের কারাগার থেকে 8 জানুয়ারি হ্যাঁ আট জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর সালে ছাড়া পান ঠিক আছে আমরা ষোলোই ডিসেম্বর কিন্তু হচ্ছে ষোলো ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর সালে আমরা দেশ স্বাধীন হয় কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে আট জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর সালে ছাড়া হয় এবং তারপর কিন্তু তিনি কোথায় যান তিনি কিন্তু লন্ডন যান এবং লন্ডন থেকে তিনি কোথায় আসেন দিল্লি আসেন দিল্লি থেকে তিনি কিন্তু হচ্ছে দশ তারিখ বিকেলে তিনি কিন্তু হচ্ছে ঢাকায় এসে পৌঁছান ঢাকার পুরানে এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছান দশ জানুয়ারি তারপরের দিনই কিন্তু তিনি হচ্ছে দেশের শাসনবার দেশের শাসনবার হাতে নেন ঠিক আছে ওকে তাহলে কিন্তু এটাও আমরা বিস্তারিত জেনে নিলাম তো তোমরা যারা আমাদের কোর্স করতে ইচ্ছুক তারা কিন্তু ভর্তি হয়ে যেতে পারো আমাদের ক্লাসগুলো কিন্তু এরকমভাবে খুব সুন্দর করে ডেকোরেটেড করা থাকবে এবং তুমি যে আমরা নর্মালি পরিণীতি বা এই সমস্ত যে সাবজেক্টগুলো সেগুলো কিন্তু পড়তে চাই না তো ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে পড়লে কিন্তু হচ্ছে তোমার ক্লাস পড়া পড়া এখানেই শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমার পড়া কিন্তু ক্লাসেই শেষ হয়ে যাবে এবং পড়ার জন্য যত ধরনের ইজিয়েস্ট টেকনিক আছে সেই সবগুলো কিন্তু আমরা দিয়ে দেব ঠিক আছে এবং শুধুমাত্র এই সিস্টি না সাথে এডমিশনের সব প্রিপারেশন কিন্তু তুমি এখন থেকে নিতে পারবে ওকে তাহলে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাতচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ কোনটা দ্রুত জানাও দ্রুত জানাও যে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে ওকে আলফা হ্যাঁ তুমি বিয়ে করো আমাদেরকে দাওয়াত দিও তাহলে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে একটু দেখতে চাচ্ছি আমি কিন্তু আগে বলেছিলাম যারা শেয়ার করবে এবং মেনশন দিবে তাদেরকে কিন্তু আমরা গিফট দিব ঠিক আছে পরবর্তী ক্লাসে আমি তিনজনের নাম অ্যানাউন্স করব সো যারা এখনো শেয়ার করেনি তারা কিন্তু শেয়ার করে দিতে পারো এবং বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিতে পারবো শর্মী অধিকারী বলেছে তেরো এর সি অর্থাৎ সে বলেছে তেইশে জুন উনিশশো উনপঞ্চাশ সানজিদা ইলমা বলেছে তেরো এর গ তারপর হচ্ছে আলফা সেও বলছে তেরো এর গ নির্মল বলছে ভাইয়া বরিশালের মেয়েরা সুন্দর হ্যাঁ বরিশালের মেয়েরা সুন্দর বাংলাদেশের সব মেয়ে সুন্দর আমি কাউকে মানে মন্দ বলতে চাই না সবাই সুন্দর ওকে মাসুদ আল মামুন বলছে তেরো এর গ নির্মল সিবি বলছে তেরো এর সি ওকে এটা আমরা হচ্ছে তেইশে জুন উনিশশো উনপঞ্চাশ নিয়ে নিলাম ভাইয়া ওকে তাহলে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছে তেইশে জুন উনিশশো উনপঞ্চাশ এবং পরবর্তীতে কিন্তু এই মুসলিম শব্দটা কেটে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ করা হয় উনিশশো পঞ্চান্ন সালে এবং আমরা এখন বর্তমানে যে আওয়ামী লীগকে দেখি এই আওয়ামী লীগের মানে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কিন্তু ছিলেন সব প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কিন্তু ছিলেন আব্দুল হামিদ খান ভাসানি আব্দুল হামিদ খান ভাসানি এবং উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু ছিলেন যুগ্য সাধারণ সম্পাদক যুগ্য সাধারণ সম্পাদক ঠিক আছে এবং এগুলো কিন্তু হচ্ছে এসিসি প্লাস এসিসি প্লাস এডমিশনেও দরকার এবং উনিশশো সালে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন এবং উনিশশো সালে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এই আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তুমি কিন্তু ইজিভাবে এখানে শিখে নিতে পারো ওকে হ্যাঁ তারপর আসো চোদ্দ নম্বর চোদ্দ নম্বর হচ্ছে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমাকে জানাও হ্যাঁ এবার আমরা চোদ্দ নম্বর অ্যান্সার করব চোদ্দ সানজিদা ইলমা বলছে চোদ্দ এর ডি অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তারপর হচ্ছে শর্মী অধিকারী বলছে চোদ্দ এর চোদ্দ এর এ অর্থাৎ আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং মাসুদ আল মামুন বলছে চোদ্দ এর সি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা এখানে বলা হয়েছে লাহোর প্রস্তাব ঠিক আছে লাহোর প্রস্তাব দুটি বিশ্বাস বলছে তেরো এর গ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা বেলি রানি বলছে চোদ্দ এর ডি অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নির্মল সিবি বলছে চোদ্দ এর এ ওকে আমরা কিন্তু হচ্ছে একদম শেষ দিকে চলে এসে ক্লাসের আচ্ছা এটার অ্যান্সার আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে চোদ্দ এর ডি একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আমি কিন্তু আগেও বলেছি যে হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল বিস্তন্ত্র প্রতি মানে হচ্ছে নিহিত ছিল সেজন্য এটা কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত ঠিক আছে আর যেটা ছয় দফা যেটা হচ্ছে ছয় দফা বঙ্গবন্ধ
তাহলে আশা করি বুঝতে পারতেছ এবং আমার এই কথাগুলোই যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো তাহলেই কিন্তু তুমি এই অধ্যায় থেকে দুইটা সৃজনশীল আসলে দুইটা সৃজনশীলই খুব ইজিলি অ্যানসার করতে পারবে ওকে এবার চলো আমরা নেক্সট নেক্সটে যাচ্ছি ও সরি আচ্ছা এবার আমরা হচ্ছে আমাদের লাস্ট যে এম সি কিউ আজকের ক্লাসের একদম লাস্ট এম সি কিউ যেটা সেটা কিন্তু আজকে আমরা দেখব ওকে পূর্ণ নাম্বার পূর্ণ নাম্বার হচ্ছে বারো সাত বিদ্রোহ হয়েছিল কত সালে এবং তোমরা আমাকে বলবে এই বিদ্রোহ কে করেন বারাসাত বিদ্রোহ কে করেন সেটাও বলবে ওকে আমি আর একটু খুশি হব তোমরা যদি একটু দ্রুত বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও এবং শেয়ার করে দাও আমাদের চোদ্দটা শেয়ার আছে তোমরা যদি সবাই একটা করে শেয়ার করে দাও তাহলে কিন্তু আরও অনেক শেয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে বিভিন্ন গ্রুপে বা টাইমলাইনে কিন্তু তোমরা চাইলে শেয়ার করে দিতে পারো পনেরো আলফা বলছে দুটি বিশ্বাস বলছে পরিণীতি ভালো লাগে না কেন পরিণীতি খুবই মজার একটা সাবজেক্ট তুমি যদি হচ্ছে আমার সাথে ক্লাসগুলো করো ইনশাল্লাহ তোমার ভালো লাগবে পরিণীতি আসলে খুবই মজার একটা সাবজেক্ট এবং তুমি যদি একবার এটা ভালোভাবে পড়তে পারো তাহলে মনে হবে যে অন্য সব সাবজেক্ট থেকে সবচেয়ে ইজি হচ্ছে পরিণীতি ওকে আলফা বলছে পনেরোয়ের ক অর্থাৎ সে বলছে সতেরোশো পঁচাশি সানজিদা ইলমা বলছে গ অর্থাৎ আঠারোশো বত্রিশ মাসুদ আল মামুন বলছে তিতুমির হ্যাঁ বারাসাত বিদ্রোহ করেছিলেন তিতুমির আলফা বলছে তিতুমির বেলি রানী বলছে পনেরোয়ের ক নির্মল সিবি বলছে পনেরোয়ের এ ওকে ওকে আমরা অ্যান্সার হিসেবে নিচ্ছি আঠারোশো বত্রিশ পনেরোয়ের গ আঠারোশো বত্রিশ এবং এটা করেছিলেন তিতুমির ঠিক আছে এটা করেছিলেন তিতুমির ওকে তাহলে আমরা কিন্তু আজকে এম সি কিউ পার্টটা শেষ ওকে এবার দেখো আমি তোমাদের এখানে জাস্ট হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপ সাবজেক্টের মধ্যে পরিণীতি আমার কাছে একটু ইজি লাগে হ্যাঁ পরিণীতি আসলেই খুব ইজি তো তোমরা যদি হচ্ছে আমাদের কোর্সে ভর্তি হো তাহলে কিন্তু আমরা পরিণীতি বা ভূগোল বা অন্যান্য ইতিহাস যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো খুব সুন্দরভাবে শিখাবো তো দেখো হাজি শরীয়তুল্লাহ হাজি শরীয়তুল্লাহ ছিলেন আমরা জানি একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন হাজি শরীয়তুল্লাহ এবং পরবর্তীতে তার ছেলে দুদু মিয়া তার ছেলে দুদু মিয়া কিন্তু হচ্ছে এই এই আন্দোলনকে এই যে ফরাইজি আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দান করেন তাহলে যদি পরীক্ষায় আসে রাজনৈতিক রূপ দান করেন কে তাহলে হবে দুদু মিয়া ঠিক আছে দুদু মিয়া আর হচ্ছে হাজি শরীতুল্লাহ কি ফরাইজি আন্দোলনের নেতা আমি আগেও বলেছি যে ফরাইজি শব্দটা এসেছে ফরজ শব্দ থেকে অর্থাৎ আবশ্যকীয় পালনীয় সেই সময় কিন্তু হচ্ছে মুসলমানদেরকে সব ধরনের যে ধরনের তারা নামাজ রুদা করে এই জিনিসগুলা নিষিদ্ধ ছিল এই জন্য তিনি শুধু ফরজ কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যেটা হচ্ছে ফরাইজি আন্দোলন এবং তার জন্ম ফরিদপুরের বাহাদুরপুর গ্রামে এবং তার 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 পুত্র দুদুমিয়ার ফরাইজি আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দান করেন দুদুমিয়ার প্রকৃত নাম হচ্ছে মহসিন ফরাইজি আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল ফরিদপুর এবং ফরাইজি শব্দটি এসেছে ফরজ থেকে যার অর্থ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য তো তুমি যদি জাস্ট এতটুকু জানো এতটুকু জানলেই কিন্তু তোমার একটা সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবে ঠিক আছে সানজিদা ইলমা বলছে ভাই আমার চোদ্দটা হয়েছে বাহ খুবই ভালো তাহলে কিন্তু আমাদের এই গিফটটা গিফট কিন্তু তুমি পেয়ে যেতে পারো ওকে আচ্ছা তারপর আসো তিতুমির তিতুমিরের প্রকৃত নাম হচ্ছে মীন নিসার আলী এবং তার জন্ম পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে এখানেও একটা চাঁদপুর গ্রাম আছে এবং আমরা বারাসাত বিদ্রোহ যেটা জানি সেটা কিন্তু এই যে তার যে জন্মস্থান এবং তার প্রধান সহকারী ছিল গোলাম মাসুদ বাসের কেল্লা ছিল নারিকেল বাড়িয়া ধ্বংস হয় আঠারোশো একত্রিশ সালে ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমরা এখানে তিতুমিরের গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জেনে নিলাম যেগুলো দিয়ে আমরা এমসিকিউ এবং সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবো তারপরে যদি আমরা একটু দেখি ওকে তারপরে দেখো নওয়াব আব্দুল লতিফ এই যে দেখো নওয়াব আব্দুল লতিফ যিনি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাবির যে জায়গা জায়গা দিয়েছিল ওনারা কিন্তু হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় জায়গা দান করেন জমি দান করেন ঠিক আছে তো তিনি হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার তাকে নবাব ও নবাব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন এমন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রিটিশ সরকার কাকে নবাব ও নবাব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন তো সেটা হবে নবাব আব্দুল লতিফ এবং বাংলার সৈয়দ আহমেদ বলা হয় তাকে বাংলার সৈয়দ আহমেদ বলা হয় নবাব আব্দুল লতিফকে তিনি পেশায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ঠিক আছে এবং মোহামেডান লিটারি সোসাইটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কত সালে আঠারোশো তিষট্টি সালে তা আমার এই সুন্দর স্লাইডগুলো যারা পেতে চাও তারা কিন্তু একটা করে শেয়ার করে দিবে বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিবে এবং আমাদের যে আই আই এডুকেশন অফিসিয়াল গ্রুপটা আছে সেখানে কিন্তু আজকের স্লাইডগুলো পেয়ে যাবে 
আর তার জন্ম ফরিদপুর জেলা ঠিক আছে ফরিদপুর জেলা রামপুর গ্রামে তিনিও কিন্তু বরিশালের ওই দিকের একজন লোক ঠিক আছে এবার দেখো নবাব স্যার সলিমুল্লাহ যার যার অবদান আসলে অনেক দেখো তার অবদানগুলা তিনি নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ছিলেন আহসানুল্লাহর পুত্র তোমরা যারা আহসান মঞ্জিল চিন সেই আহসানুল্লাহর পুত্র এবং মোহাম্মদান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যেটা বর্তমানে নাম বুয়েট তিনি কিন্তু বুয়েটের জন্য জায়গা দান করেন তিনি ঢাকা মেডিকেলের জন্য জায়গা দান করেন এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জায়গা দান করেন অর্থাৎ এই একজন লোকই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ যে প্রতিষ্ঠানগুলা সেই সেগুলার জন্য তিনি জায়গা দান করেন এবং যে মুসলিম লীগ আমরা জানি এই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় কিন্তু মুসলমানদের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ একটা দল সেটার প্রতিষ্ঠায় কিন্তু ওনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান তাহলে বুঝতেই পারতেছে ওনার আসলে কতটা অবদান আছে আচ্ছা তারপরে চলো আমরা হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন দেখি নেক্সট একটু দেখি দেখো চিত্রঞ্জন দাস আমরা পরে শিশি যে বেঙ্গল প্যাক্ট উনিশশো তেইশ এটা আসার গুরুত্বপূর্ণ বেশি কারণ এটা দুই হাজার তেইশ সাল বর্তমানে দুই হাজার তেইশ সাল এবং ঠিক একশো বছর আগে এই বেঙ্গল প্যাক চুক্তিটা করা হয় এটা হচ্ছে উনিশশো তেইশ সালে করা হয়েছিল সো এটা সম্পর্কে তোমরা জানবে এবং তিনি স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং দেশবন্ধু নামে খেত তারপর দেখো শেরে বাংলা একে ফজরুল হক আমরা সবাই তাকে জানি যে বাংলার বাঘ বলা হয় কারণ তিনি যখন কোথাও যান তাকে মানুষ এত ভালোবাসে এবং এত পছন্দ করে মনে করে জিন্না যেখানে বাসন দেয় তার ভাষণ না শুনে এখানে হচ্ছে মনে করো এই একে ফজরুল হক গেলে সব মানুষ তার কাছে চলে যায় মানুষ তাকে এত পছন্দ করত তাহলে বুঝতেই পারতেছ তিনি বাংলার মানুষদের কাছে কতটা জনপ্রিয় ছিল তো দেখো বরিশালের সাতুরিয়া গ্রামে জন্ম অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সমান ঠিক আছে যেটা হচ্ছে মনে করো যেসব দেশে এক কেন্দ্রিক না এক কেন্দ্রিক সরকার না সেটা হচ্ছে রাজ্যভিত্তিক সরকার সেগুলোতে মুখ্যমন্ত্রী থাকে তারপরে দেখো ফজরুল হক প্রজাসত্ত্ব আইন পাস করেন উনিশশো সালে কলকাতার মেয়র নির্বাচন হন উনিশশো সালে জমিদারি দখল ও প্রজাসত্ত্ব আইন পাস হয় উনিশশো সালে কৃষি ঋণ আইন পাস করেন উনিশশো সালে কৃষকদের সাথে আজীবন সংগ্রাম করেছেন তাহলে কৃষকদের কথা বললেই কিন্তু শেরে বাংলা একে ফজরুল হকের কথা চলে আসে হ্যাঁ ক্লাস শেষ তিনি হচ্ছে অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে একে ফজরুল হক দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে খাজা নাজিম উদ্দিন এবং শেষ মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে হোসেন শহীদ সোরাওয়ার্ডি তাকে বলা হয় গণতন্ত্রের মানসপত্র এবং নিখিল ভারত মুসলিম যুব সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে পাঁচ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোরাওয়ার্দির মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করেন বাংলাদেশ এবং তোমরা জানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে যে সোরাওয়ার্দি উদ্যান সেটাও কিন্তু তার নামেই প্রতিষ্ঠাতা তার নামেই প্রতিষ্ঠিত হয় ঠিক আছে তারপরে দেখো মালনা আব্দুল হামিদ খান বাসানি তিনি হচ্ছেন তার বাল্য নাম ছিল চেগামিয়া এটা পরীক্ষায় আসে এবং কাকমারি সম্মেলন উনিশশো সালে টাঙ্গাইলে সন্তোষে তিনি কিন্তু সেই সম্মেলনে বলেছিলেন পাকিস্তান যদি আমাদেরকে এভাবেই অত্যাচার করতে থাকে তাহলে আমরা তাদেরকে আসসালামু আলাইকুম বলে বিদায় দিব তিনি কিন্তু হচ্ছে এবং পরবর্তীতে তিস্তাবাদ এবং অন্যান্য যেই বাদ নিয়ে কথাগুলা হয় তিনি কিন্তু সেখানে খুব সোচ্চার ভূমিকা রাখেন এবং লং মার্চ করেন ঠিক আছে তারপরে দেখি আমাদের লাস্ট যেটা আছে আচ্ছা আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে আসলে তেমন কিছু বলো নাই আমি হিমালয় দেখিনি আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি এটা বলেছিলেন কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল কাস্ত্র এবং তার কূটনৈতিক মূল কথা ছিল সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয় বা কারো সাথে বৈরিতা নয় ফ্রেন্ডস টু অল ফ্রেন্ডশিপ টু অল মেলিস টু নান ঠিক আছে এই কথাটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বলা কথা এবং এটাই কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান কূটনীতির কথা এই জন্য আমরা কিন্তু কোনো জোটে কোনো নেই আমরা কিন্তু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন যেটা বলা হয় ন্যাম হ্যাঁ এটাতে আমরা হচ্ছে বর্তমানে আসি আমরা কোনো জোটের সাথে নেই আমরা পশ্চিমার জোটের সাথে নেই আমরা কোনো সামরিক জোটেও নেই আমরা কোনো কোনো জোটের সাথে নেই বঙ্গবন্ধু বলে গিয়েছেন আমরা সবসময় মুসলিমদের পক্ষে অর্থাৎ যারা অত্যাচারিত নিপীড়িত আমরা সবসময় তাদের পক্ষেই থাকব। তারপরে দেখো স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উনিশশো বাহাত্তর সালে দশ জানুয়ারি রাজনীতির কবি বলেছে নিউজ উইক নামে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং সেটা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউ ইয়র্কের এবং হচ্ছে সাত মার্চ ভাষণকে তুলনা করা হয় গেটিসবার্গ ভাষণের সাথে তো আজকে আমাদের সময় কম থাকায় আমরা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশন দিয়ে আজকের ক্লাসটা শেষ করতে হচ্ছে এবং 
পরবর্তীতে আমরা যখন ক্লাস নিব এই পেজ থেকে ক্লাস নিব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমাদের হচ্ছে আজকে ক্লাসটা এখানেই শেষ হচ্ছে এবং পরবর্তীতে আমার যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমি তোমাদেরকে আরো বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সৃজনশীল লেখার যে পদ্ধতি সেগুলো কিন্তু ইনশাআল্লাহ দেখায় দেব তো তোমরা যারা আজকে নতুন আমাদের এই ক্লাসে তোমরা কিন্তু হচ্ছে অবশ্যই আমাদের পেজটা ফলো দিয়ে রাখবে এবং পরবর্তীতে যখন কোনো ক্লাস হবে সেটা জানতে পারবে তো আজকের ক্লাস এখানেই শেষ হলো এবং তোমাদের ক্লাস কেমন লাগলো জানাবে এবং আমার আইডিটা হচ্ছে সাইফুর রহমান জোবার যারা হচ্ছে তোমরা আমাকে চিনো না আমি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী তো তোমরা হচ্ছে যে কোনো প্রয়োজনে ইনশাল্লাহ আমাকে নক করতে পারো আমি তোমাদের অবশ্যই মানে সাহায্য করার চেষ্টা করব তো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ধন্যবাদ